Hi guys! Again, it's Paulito. So for today's video mga kasyopaw, may panibago na naman po tayong BSBA vlog. So mga kasyopaw, pag-uusapan natin ngayon ang major na financial management. So sa mga BSBA student dyan na curious sa major na ito, sana makatulong video ko na to at kahit ito paano ay makapag-decide na kayo ng major na para sa inyo. Kaya naman kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo lang subscribe button at notification bell para updated ka sa every upload ko. Kaya naman mga kasyopaw ah, just keep on watching! So welcome to Paolo Misina Vlog! So what is financial management? Financial management refers to all of the functions and aspects of the financial components of a company or for an individual. Usually kasi kapag naririnig natin yung financial, ibig sabihin more on money, more on numbers, or more on the budget, diba? So kung practical ka or personal na buhay, pera. Yung pera mo, paano mo ba minamanage yung pera mo? Paano mo ba ginagas? ginagastos or ginagasta yung pera mo. Paano nga ba? So, dito sa financial management, mapag-uusapan lahat yan. Even your personal, even sa business, pag-uusapan lahat. Kung paano ba dapat hinahandle or minamanage ng mabuti at tama yung pera na dapat paggamitan sa kumpanya o even sa sarili mo, di ba? Usually kasi, ilan sa mga pinag-aaralan dito ay ang mga sumusunod ako siya para kahit pa paano is mabigay ko yung guide ko sa inyo. So, una dito, pinag-aaralan din dito yung paano mag-manage ng pera. So, unang-una yun. Kaya nga tinawag tayong financial management. So, unang-una, paano ba mag-manage ng pera? So, even sa company, pag-aaralan nyo. And even sa personal finance mo, pag-aaralan mo din yan. Next is yung assess the financial performance. So, tulad nga nasabi ko, yung pera ng company is pag-aaralan nyo, i-allocate nyo ng tama yung mga budget na nakalaan sa bawat department or bawat activity ng isang company. Next naman is yung budget for every department. Like what I said, meron talagang perang nakalaan sa bawat department ng isang company which is matatakil nyo yan. Um, kahit na hindi, hindi kayo marketing, hindi kayo human resource, pag-aaralan nyo yan na may perang nakalaan sa bawat department. Hindi lang si financial management. Ang may karapatang gumamit ng pondo. Next is profitable or not. So, mula ba sa pagbe-business na yan, sa pag-operate na yan, kumikita ba yung business niyo o hindi? So, pag-aaralan ninyo. Then, all functions is a must. So, lahat ng functions daw ay must, hindi lang si financial management. So, ibig sabihin dito, may ambag si marketing, may ambag si human resource, at may ambag pa iba't iba klaseng department na ino-offer ng inyong company. And then, salaries, benefits, or incentives. Pag-aaralan nyo din to kung sapat ba yung um, ibinibigay sa mga empleyado, if nag increase ba, so may pondo ba tayo, hindi pa ba yung ating company, so makakapagpatrabaho pa ba tayo dito ng mga empleyado. So, lahat ng yun pag-uusapan sa financial management. Siyempre, meron pa ako idadagdag dito, which is talaga, ito na yung pinag-aaralan din dito. Like, investments, meron kayong pag-aaral dito. Then, handling finances and budgeting. Like what I said, pag-aaralan nyo paano nyo ibabudget yung pera, paano nyo pagkakasyahin, saan ba dapat mas malaki yung pera na paggamitan. Yun, pag-aaralan lahat yun sa financial management. Next naman is yung loss in companies or corporations when it comes to credit. So, may mga loss din dito, paano um, paikutin yung pera, kung paano ba dapat um, ginagamit yung pera dito. And then, credit finances, and then, banks, mga tungkol sa kaperahan. So, dito naman sa financial management, kailangan lang dito is magaling kang mag-analyze. Kasi, syempre, hindi lang naman ito more on competition. Ina-analyze ko rin yung situation or even the study. Kasi, dito sa financial management, hindi lang din siya more on competition ng numbers. Ang kailangan nyo dito is intindihin kung ano yung nangyayari sa isang company. Ano yung mga solution na dapat ninyong gawin sa mga nangyayari dito sa loob ng kumpanya? Hindi lang sa nalulugi ng kumpanya, kundi meron ding aspect na may concern kayo sa company. So, isashare ko na rin sa inyo yung ilan sa mga dapat ninyong i-expect sa financial management. So, unang-una nga dito is yung 
computation. So, example ko na din is yung financial management. For sure, hasaanay kayo dito, mas mapupukpuk pa yung financial management dahil marami yung computation dito. Next is case studies. So, merong mga, merong mga situation, i-analyze nyo, ano yung problema, ano yung mga plan or action or strategy na gagawin ninyo. Then, meron din dito yung reporting or more on oral presentation. So, sabi ko nga sa inyo, pag hindi ng major ninyo, part talaga yung oral and writing communication skills. So, dito, kailangan pa rin talaga magsalita sa harap kasi nga, i-depend mo yung study mo, explain mo yung side mo, yung opinion mo. So, be prepared na lang din. And then, meron pa ditong business plan. So, usually, hindi naman nawawala sa BSPM business plan. So, mag-ready kayo. Alam ko naman na mula senior high school pa lang kayo, nung ABM pa lang kayo, or kahit ano pang strand ninyo, baka meron pa rin kayong knowledge about business plan. So, dito sa financial management, talaga magagamit yung business plan na strategy nyo, yung knowledge nyo, and even the research. So, mag-ready kayo sa financial management din na meron kayo dito um, feasibility study. So, lahat naman ng major meron dito. Hindi tayo pwedeng graduate ng wala tayong feasibility study na na ipapasa, na ipapa-approve na topic or product kahit ano pa man. Lahat yung pagdadaanan sa BSBA. That's for today's video mga kasyopaw. Sana natunungan ko kayo tungkol sa financial management. I hope pahapyo pa lamang ito at least nabigyan ko kayo ng idea sa mga lesson na pag-aaralan ninyo. I hope nakatulong ako at sana nakapag-decide ka na kung anong major ang kukulin mo. So just comment lang kung may mga katanungan ka pa or request na video na nais um, yung ipagawa sa akin. So I will do my best para makapag-feel at makatulong na rin sa inyo. So ayun, thank you for watching.